Halløj! Velkommen til Love Fitness. Vi laver en træning i dag, som varer 16 minutter. Den er bygget op sådan, at der er 10 sekunders pause, 50 sekunders øh, træning. Øh, det er 16 forskellige øvelser, mere eller mindre. Der er vist nok en enkelt... Nej, der er ikke nogen, hvor man først skal lave med højre, og så med venstre ben. Det hele er skift. Jeg bruger en ukiball til at løfte op over hovedet og tviste ned til siden. Der kan I vælge en håndvægt eller en sandbag eller hvad I kettlebell, hvad I nu har. Så har jeg sliders med i min mountain climbers, og der kan I jo bare vælge at lave mountain climbers uden sliders på. Og så har jeg mit tibetog, så jeg, jeg bruger her i den første. Jeg har ikke lavet den her træning før, så jeg har ingen anelse om, hvor hårdt den bliver. Jeg lægger en del vægt på, at der er meget ben, og så lægger jeg også vægt på, at der er masser af kondition. Men har ingen anelse, så det må vi jo se. Det var mere, fordi jeg lige trængte til at lave noget andet. Så øh, det var vist bare det. Vi øh, sætter i gang. Jeg sætter tiden i gang. Og husk nu øh, at varme op. I har jo lavet nogle opvarmninger sammen med mig, så dem laver I jo bare. Jeg sætter tiden i gang her. Og det første er chippe med hegnis. Yep. Vi kører. Oh, den tæller ned. Skal jeg lige ændre til. Men, øh, I kan jo sagtens, som altid, lave regn i is ude, uden at chippetår. Jeg kan bare godt lide at bruge chippetår. Så får jeg nemlig også lige brugt min øh, overkrop lidt samtidig. Og tempoet styrer I jer selv. Men så er nu for at presse jer selv her. Så tager vi feet clap og lift off. Det vil sige her ned. Så er nu for når I kommer ned på armen, at I kommer op. For at balancere her, op på de arme, så I får brugt skuldrene. Så skal vi lave 4-4-4 maven. Så I løfter 1, 2, 3, 4. Og så laver I hurtigt. 2, 3, 4. Hold. 2, 3. Så er du fra her, at benene er både i 90 grader. Det vil sige, I kan bare lave en almindelig push-up. Hvis I vil lave en sumo push-up, så foregår den på den måde, at I laver en ombøjning. Så kommer I op til siden, kigger efter armen, ned igen. Der er 12 sekunder igen. Så 
tager den fra her. Når I går ud til siden, at I holder spændingen i siden. Squat basket jump. Vigtigt her, at I kommer ned og kigger her til siden. Begge hænder på hver side af foden. Op og drej. Og så kom ned ved den bagdel, så I bøjer 90 grader. I ved jo selv, hvor langt vi skal ned. Og snyder I? Jamen, så snyder I jo kun jer selv. Jeg vil i hvert fald gerne have faste baller. Jeg ved ikke mere. Og det får I altså ikke ved at bøje. Her. Der skal I altså herned. Det er godt at bruge sliders, det er fordi så kan man ikke presse fra med benene, så er man nødt til at bruge skuldrene og jeres mave. Nå, nu er der ikke noget sidde her. Skaters. Så I hopper fra side til side, ned her, rør ved gulvet gerne på modsat side og prøv om I kan holde balancen uden at det bagerste ben rammer så er nu for at komme ned i det her knæ I skal jo ikke bare række ned her I skal bøje ned Yeah. <sighs> 
Så har jeg min ugi i jump lunge, ugi twist. Tag jeres håndvægt, jeres kettlebell, hvad I nu har. Bare ikke veje for meget. I kan vælge at hoppe ned i lunchen. I kan også vælge at gå. Så går I bare op her, går tilbage.
Plank, down dog, one knee. To sidste øvelser. Så I laver en down dog som den her. Så tager I benet ind. Skifter. var det jo selvfølgelig ikke. Det har I jo nok godt kunne mærke. Og selvfølgelig er det jo heller ikke en ren rå øh, styrke, men en rigtig god kombination af begge dele. Og så vil jeg gerne lige have lov at sige, at med hensyn til min træning og mine øh, videoer, så vil jeg sige, at det er ikke fordi jeg ikke træner, men det er bare ikke altid jeg optager video. Og øh, jeg troede måske, at den her øh, udfordring, jeg lavede, bot lift challenge, at det vil få mig til at føle mig motiveret til at lave videoer. Men jeg har fundet ud af, hvad det er, der gør, at jeg har mistet lidt motivation, og det er, at jeg simpelthen... grund til, at jeg kunne lide den her træning, det var, at jeg kunne vælge at træne, når jeg ville. Jeg kunne tage fire dage, hvor jeg ikke trænede, og så kunne jeg tage 10 dage, hvor jeg trænede, eller... Øh, når jeg har forpligtet mig til at lægge nogle træninger op. Det er selvfølgelig rigtigt, ja, det er motiverende, at jeg har forpligtet mig. Men det sjove for mig går af, når det er, at jeg ikke længere kan vælge selv, om jeg gider at veje. Det var egentlig derfor, at den her træning den faldt mig rigtig naturligt, fordi jeg kunne bare vælge at træne, når jeg gad. Og når det passede ind. Og jeg ved godt, at I tænker, jamen der, du kan jo bare lægge træninger ind, når det passer dig. Det er jo ikke fordi, vi absolut gerne have det til et bestemt tidspunkt. Men jeg føler på en eller anden måde, i og med at det er en udfordring, og jeg er, har den her hjemmeside, så er jeg forpligtet til at lægge nogle træninger op. Og det er åbenbart nok for mig, så jeg føler, at, at, at jeg skal. Og øh, jamen, jeg tror måske, at det er grunden til, at jeg gik død på det. Og øh, så derfor, der kommer ingen udfordring, der kommer ikke nogen træning i et eller andet system. Jeg lægger træninger ind, når jeg har lyst. Og øh, ellers kan I jo træne mange af de træninger, som I ellers kan finde inde på min hjemmeside. Og det er der jo mange af jer, der gør guske lov. Øh, og jeg træner også nogle dage, hvor jeg ikke træner med kamera på. Og det gør jeg også lige så meget for simpelthen at holde motivationen for, ved lige for mig selv. For som jeg har skrevet, jeg synes ikke, det er top fedt med det der video. Jeg synes, det er top fedt at træne. Det med video er ikke bare ikke rigtig mig. Men jeg vil jo rigtig gerne motivere en masse til at træne, og det har jeg jo gjort, og det gør jeg jo stadigvæk, så derfor så lægger jeg stadigvæk de her træninger op til jer. Øh, måske bare ikke helt så ofte. Så øh, 
det var vist bare lige det, jeg vil sige. Tusind tak, fordi I gad at være med 16 minutter. Jeg har i hvert fald fået sved på panden, det håber jeg også, I fik. Og vi ses igen snart. Hej! Mm-hmm. <sighs>